പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സലാത്താണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്നു സലാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്നല്ലാഹു മലായിക്കത്തുഹു യുസല്ലൂന അലൽ നബിയ്യ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമ തസ്ലീമ അല്ലാഹു അവന്റെ മലക്കുകളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണല്ലോ ആ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ താല്പര്യം അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് ബന്ധം മലക്കുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ഈ ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൽബക്കറയുടെ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അലിഫ് അള്ളാഹു ആണ് ലാമ മലക്കുകളാണ് മീമ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സലാത്ത് നടത്തുന്നതും ഊമിനിങ്ങളായ നമ്മളെക്കൂടെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ചില ആളുകൾ സലാത്തിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനോട് ഒരു പുച്ഛമായ നിലക്ക് പ്രതികരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ള ചുമതലയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളൂറുകൾ ഏഴ് മഴയ്ക്ക് അടിവാരത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടികൾ റോഡ് പണി അവിടെ നടക്കുന്ന ചുരത്തിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ വണ്ടി പോലും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല കുറെ വണ്ടികൾ താഴേക്കിങ്ങനെ നിൽക്കാതെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സത്യവിശ്വാസികളോട് മുഴുവനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു അനുവാദം വാങ്ങിത്തരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് തങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ആരും അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ട്രെയിനിൽ കയറി ആറു മണിക്കെത്തുന്ന ട്രെയിന് അഞ്ചേ അഞ്ചരക്ക് തന്നെ കോഴിക്കോട് എത്തി അവിടുന്ന് നേരെ വാഹനത്തിൽ കയറി അടിവാരത്ത് വന്ന് രണ്ടര മണിക്കൂർ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സമ്മതം കൊടുക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല തങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ആള് തങ്ങളുടെ വാഹനം കുറെ മുന്നിൽ കടന്നു പോയെങ്കിലും അയാൾ ഇപ്പോഴും മടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അനങ്ങാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമുള്ള ഉസ്താദെ എന്നാണ് മൂപ്പരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂമിനീങ്ങളായ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി ദ്വാ ചെയ്യണം ലോകത്ത് അശാന്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവനും വളരെ പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും മാനസികവും ശാരീരികമായ ക്ലേശത്തിലാണ് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ അത് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി തന്നെയാണല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ആ നിലക്കാണ് ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് സൂറത്ത് തോബിയുടെ അവസാനത്തായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റസൂൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആള് തന്നെ 
നിങ്ങൾ എന്ത് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കും വിഷമമുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഹബീബാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന് തെളിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഹ്റത്തിൽ ചെന്നാൽ നമ്മളോട് ദയ കാണിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് കരുണ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ശഫായത്തിൽ കുബറ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ശഫായത്തിന് നമ്മൾ അർഹരാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തങ്ങള് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സ്വലാത്ത് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് തങ്ങളെ പ്രയാസം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു ഞാനും അതേ വഴിക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നേരത്തെ വിവരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നാടുകാണി ചുരം വഴിക്കാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും തങ്ങളെ വേക്കലൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും രണ്ടാളും കൂട്ടായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങളെ കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല നമ്മളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു കാഴ്ചയല്ലേ നിങ്ങളെ ആമീന് നമ്മൾ ആമീനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫലിലാണ് മുമിനീങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളതല്ലേ എവിടെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് കാണാത്ത മുഖങ്ങൾ സഹോദരിമാര് സഹോദരന്മാര് ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വലിയ വലിയ സംഭാവനകൾ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് സ്വർണമോതിരം ഒരു സഹോദരി സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കത് വാങ്ങിയിട്ടേ പോകാവൂ അത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയതാണല്ലോ തങ്ങളെ ദ്വ നമുക്ക് കിട്ടി പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് പരിഗണിക്കണം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഞാനും തങ്ങളും ഒത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാനൂരടുത്ത് കല്ലിക്കണ്ടിയില് ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോ നേരം ദ്വ കഴിയുമ്പോ പതിനൊന്നരയാണ് ഇനി തൊട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഓടി വേറെ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കണം അതിന് ആളുകൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾക്ക് വായാറിലേക്ക് പോകണം സുബാനല്ല ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സമയം സുബിയായില്ലേ അവര് വന്നു കിട്ടിയ വലിയ അനുഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിലധികം 
തങ്ങള് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദസ്സിനോടുള്ള ഈ നാട്ടുകാരോടുള്ള വലിയ മഹബത്ത് കൊണ്ടാണത് അള്ളാഹു തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ദീർഘകാലം നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന് അല്ല മൊത്തം സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു ശാന്തം ശാന്തിയായി പരിഹാരമായി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആംബുലൻസുകളല്ലേ വളാഞ്ചേരിയിലും ബയാറിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ പിന്നെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആംബുലൻസുകളിലെ ആളുകൾക്ക് അധികവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും മടക്കിയവർ മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കിയവരാണ് മിക്കവരും തങ്ങൾ പാപ്പ വന്ന് അവരടുത്തേക്ക് കയറി ഒരാളടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും ഒന്ന് അവരെ മന്ത്രിച്ച് ഒന്ന് അവിടെ കുടുംബക്കാരൊന്ന് ക്ഷമാസിപ്പിച്ച് തങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതേ ആളുകൾ മായാർ സ്വലാത്തിൽ വന്ന് ഇനി ഇവർക്ക് മെഡിസിൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാര് വിട്ടത് മൂന്ന് നാല് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അവർ എണീറ്റ് നടക്കുകയാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം സയ്യിദന്മാരുടെ മഹത്വം അവര് നേരെ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ നമ്മുടെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂൾ സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമതങ്ങളിലേക്ക് തപസ്സുരാക്കി ഏൽപ്പിച്ചു ദ്വാ ചെയ്യുക മൂമിനീങ്ങളൊക്കെ കൽബ് തുറന്ന് ആമീൻ പറയും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നമുക്കും ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അത്രയും സമയം അവിടെ നിന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് വിഷമൊന്നും ആരും കരുതരുത് മറ്റൊരു മജിലിസിൽ വരാമെന്ന് തങ്ങൾ നമ്മളോട് വാദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തരാ അതിനുള്ള തോഫിക്കൊക്കെ ഏറ്റി തരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുത്തിലെ പണി എന്തൊക്കെ അള്ളാഹു വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച് പെരുമാറാകട്ടെ ഇനി സുഗമമായിട്ട് വരാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ ഞാനോട് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ജുമ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ വരുന്ന താമരശ്ശേരി കൂടെ അതിലെ വരണ്ട ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല വഴിക്കട പോയി നാടുകണി പോയി നന്നാ മതി എന്നാലെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ എത്തിയതാ കുറഞ്ഞ സ്വലാത്തില്ലേ നമ്മൾ ദ്വാരക്ക എല്ലാവർക്കും തബറുക്കുണ്ട് അതെല്ലാവരും വാങ്ങണം ഇനി മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം കിട്ടുമ്പോ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ഇന്ന് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഏതായാലും വരും നമുക്ക് കൊറപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നമുക്കും തങ്ങൾ പാപ്പക്കും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കുറഞ്ഞ തങ്ങൾ പാപ്പ മന്ത്രിച്ച തേനാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ മന്ത്രത്തിന് വലിയ ഫലമുണ്ട് നമ്മൾ മന്ത്രിക്കും പോലല്ല നമ്മളൊരു പക്ഷെ നൂറ് ദിവസം അൻപത് ലക്ഷം സ്വലാത്ത് പലരും ചൊല്ലിയിട്ട് അതും എല്ലാവരും ഏറ്റ് അമീം പറയാനും കൂടിയാണ് ഈ മജിലിസിലെത്തിയത് പലരും ചൊല്ലിയ സദസ്സും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ തേന് വലിയ ഫലമുള്ളതാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ മന്ത്രിച്ചതാണ് അവരെ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മതി അതിന് വലിയ ഫലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് മന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പാത്രോ കുപ്പിയോ കൊണ്ടുവന്ന സബുക്കിൽ അവിടെ വെക്കാൻ പറയും താലിമിയങ്ങൾക്ക് ഓതി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ വെക്കാൻ ഒരു കിതാബ് ഇങ്ങനെ ഓതി തീരുമ്പോ അങ്ങനെ അത് മൂടിട്ട് മാറ്റി അടുത്തൊരു കിതാബ് പോകുമ്പോ അടുത്ത കുപ്പിയിലേക്ക് ഓതി അത് മാറ്റി വലിയ ശിഫയല്ലായിരുന്നു അവരെ മന്ത്രത്തിന് കാരണം ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇബാറത്ത് വായിച്ച് അതിനൊരു കലർപ്പും ഇല്ലല്ലോ ഒരു കൃത്രിമവും ഇല്ലല്ലോ അവർ ഇഹ്ലാസോടെ എഴുതി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത ഇബാറത്തുകളല്ലേ അത് മന്ത്രം ഓതിക്കൊടുത്ത ആ നാവ് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ മന്ത്രം ആ മന്ത്രത്തിന് കിട്ടുന്ന ഫലം എത്ര വലുതാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ ഒന്ന് ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു ഒരു ബിസ്മില്ല ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു ഒരു ഇഷ്ഫി പറഞ്ഞു അത് അവർക്ക് അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത വലിയ ഒരു സമ്മാനമല്ല നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള ധാരാളം സദാത്തുക്കൾ അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ സഹീദന്മാർക്കും കാഫ്യത്തിന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ഊക്കിൽ അങ്ങോട്ട് ശ്രമിച്ചാലും അവരെ ദർജയിൽ എത്തൂല അവർക്ക് നേരിട്ട് വരുന്ന ആ വിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ രക്തത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറമല്ലേ അവർക്കുള്ളത് അത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എപ്പോഴും വലിയ പരിഹാരമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവും നബിസല്ലാ സുഹങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പരിചയം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന മൂമിൻ മൂമിനാത്തുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാ ചെയ്തു തന്നു കുറ
ആ രോഗികളിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗി പത്ത് രൂപ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാ കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യകൾ പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശമാക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ശാന്തി കിട്ടണം സമാധാനം കിട്ടണം ഏത് മതക്കാരൻ മുസ്ലിം ഒന്നില്ല ഏത് മതക്കാരനും മനുഷ്യനാണ് അവർക്കൊക്കെ പരിഹാരം കിട്ടണം മാഫിയത്ത് കിട്ടണം എന്ന് കരുതി മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് ഷിഫായിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തേടി അങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഹത്ത അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വലിയ ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم 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 صل عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم 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 وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين 
മരണപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാരെ മേലൊക്കെ കരുതി നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് അതുപോലെ തന്നെ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ പലരും പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാസങ്ങളാണ് ഈ മാസം തന്നെ പലരുടെയും ആണ്ടു നേർച്ച നടക്കുന്ന മാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറന്നൂർ പി പി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബഹ്റുലുലും ഓക്കെ ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ ആണ്ടു നേർച്ച നടക്കുന്ന മാസമാണ് അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലർക്കും പലരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നാൽപ്പതും ആണ്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വം നൽകണം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുതാനിമുകൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി അടക്കം പരീക്ഷ അടുത്ത സമയമാണ് ഉന്നത വിജയവും പഠനത്തിൽ ഉയർച്ചയും നൽകി ദുന്യാവിലും ആത്മത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സുന്നി മക്കളാക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തേന് പ്രത്യേകം സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിയുന്ന സംഭാവന നൽകി സ്വീകരിക്കുക ആരും പോകരുത് അന്തരായ സഖാഫി ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും തമറുക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മളെ സാധാരണ സദസ്സിലുള്ളത് പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭാവന കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോകണം ഭക്ഷണമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സലാമത്താക്കി തരട്ടെ തങ്ങളെ സദസ്സാണിത് തങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദ്വാരുന്ന വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും സഖാഫി ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രിക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഇതിലങ്ങനെ ഇതിൽ സൈഡ് കൂടെ വരിക എല്ലാവരും മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് പോകണം തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തായ സദസ്സാക്കി തന്നു അള്ളാഹു തല മന്ദിര തങ്ങളവർക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ദീർഘായുസ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കഴിയുന്ന സംഭാവനകളൊക്കെ ഉസ്താ